，你这是在学跳舞还是在动舞模拟啊？就没见过这么四肢不协调的人。呃，呃，尹太太是初学，占卜很正常。尹总，要不您陪着尹太太一起练？这样我觉得尹太太应该会学的比较快。他不敢，他他也不会。跟着。嗯，跳舞跳的还可以吗？真看不出来啊！不是顾西西，我们托。啊！你干什么？不是你让我脱衣服的吗？外套，懂吗？麻烦你下次说清楚。喂，穆学长。上次林小雅，她喝醉了，全都告诉我了。这个协议对你来说的确是有些苛刻。我说，因为你受到这个协议的限制，所以导致经济上比较窘迫，吃穿用度都受到限制，就连做品牌也得不到。哎，学长，如果是这个的话，就不用你操心了。虽然尹思成这个人吧，脾气又臭，又小气，又……说谁抠，说谁脾气差。莫先生，以后约我太太的时候，能不能先知会我一声？我很抱歉，不过，顾小姐的行程应该有她自己的安排，毕竟，她也是个自由的人，对吗？不是一个自由的人，呃，首先我本身不喜欢自由，再加上我结婚了嘛，就不需要自由。嗯，西西，你喜欢看什么漫画？我可以回家陪你看。太好了，行吧。那么，我就不打扰二位了，先行告辞。等一下，先走一步。对了，小雅，嗯，你说尹思成和西西有个协议、嗯，到底什么协议啊？你说啊，谁会希望自己假结婚的协议被别人知道呢？那尹思成肯定会杀了我们的呀。你说他俩假结婚？呵呵，你说我们西西怎么可能会看上尹思成那个家伙呢？呵呵，笑死人了。既然是协议结婚。那么就会有结束的那一天。西西，这次我再也不会错过你了。顾西西，看我怎么收拾！不是说今天计划全部取消吗？这是 Alex 助理刚刚送来的。Alex 这个月会到米兰闭关创作，他想邀请你跟顾小姐去他的私人会所小住，以弥补没有参加你婚礼的遗憾。Alex 还真是顾西西的救星，这么快就给他送来了赎罪的机会。尹总，作为你的助理，我有必要提醒你，现在还不是跟顾小姐闹脾气的时候。你说我到底该怎么惩罚顾西西呢？自从你跟顾小姐结婚之后，你身体的幼稚细胞似乎都被调动起来了。他会不会把我也带的变成智障了？看起来你很愿意。有些人好像不太乐意。我有必要提醒你，顾小姐似乎没有做好去见 Alex 的准备。放心，我会搞定。
。呃，那个，不不不好意思啊，我来晚了。是我来早了。呃，先先先点餐。哦，哦对，点餐。点好了吗？点好了。嗯、um, ，那个服务我会对你负责的。我说，我会对你负责的。嗯、um, ，你跟小新那天说话我都听到了，说什么就当没有发生过，还有没有感觉之类的话。你想什么呢？我们在聊近视手术。近近视手术？不然呢？嗨，老实说，前段时间我确实有点纠结，不知道该怎么做抉择，所以我决定暂时跟你保持距离。但是我想来想去吧，我觉得我还是应该做一个负责任的人。所以你放心，我一定会对你负责的。这话不应该是我说才对吗？你说什么？在你负责任之前，你就没有对我有那么一点点、一丝丝的喜欢？嗯嗯，那。你要怎么负责？本来我想直接跟你确定恋爱关系，但是我又不喜欢这样草率的做决定，所以我觉得我们可以暂时先从实习情侣做起。当然，你有拒绝的权利。我做了一套评分体系，你我各一份。在我们交往的过程之中，我们以半年为期限互相打分。如果总体评分达八十分以上，我们就对外宣布情侣关系；如果未能达标，我们就分手。你觉得怎么样？好。我同意。你你你在写什么？做决定的时候比较果断，判断问题的能力不错，加五分。我我好了，可以开始点菜了。等等等，那我点菜的那个口味是不是也要评分？是不是？点菜可以看出你对我了解多少啊？服务员，今天最贵的菜全部上一遍。坐这儿，哎，一定要过去吗？坐这儿，我还能把你吃了。来，你看看，是什么东西？灰姑娘被霸道总裁强娶回家，青梅竹马男闺蜜智斗霸道总裁，救灰姑娘于水深火热之中。这，你懂什么呀？这个呢，叫守护。远超于爱情的守护，庸俗，庸俗，嗯，我庸俗，嗯，墨子欣不庸俗，嗯，哼，墨子欣口味还真独特啊。不过顾西西，我告诉你，你接下来恐怕没有时间再看这种垃圾漫画，也没有时间见你的墨学长。为什么？这是给你的。Alex 邀请我们一起去米兰度假，这是针对这次度假做的一些计划，你要好好准备一下。度假，我懂了，我觉得我已经准备好了。你不先看一下吗？嗯。嗯。等等，我怎么觉得我在备战高考啊？六点起床，我为什么要学习意大利语啊 ？Alex 是意大利华人，你学一些简单的意大利语，有助于和他进行交流。他不是说中文的吗？有助于和他交流。上午意大利语，中午餐桌礼仪，下午商务礼仪，晚上舞蹈课。我十二点钟能睡就不错了吧？有觉睡就不错了。
。李思成，我们合约里签了，每天工作八小时，加班不得超过三小时，每周休息一天。你这分明就是虐待、压迫、剥削。你未经我同意和莫子欣私下见面，已经形成了违约行为，所以八小时工作制无效。这个会让我严重睡眠不足，我抗议。好，如果你不进行训练的话，你应该无法应付这次的米兰之行。没关系，你可以慢慢赚钱还我违约金。我完全有理由怀疑你在公报私仇。我也完全有理由怀疑你和莫子欣的关系，已经严重影响了我们合约的履行。那能不能少一点？我觉得像舞蹈课这种就不需要了吧？我也不上台演出。不能，万一有交集舞会，身为尹太太的你，要在旁边看着吗？你不仅要学，还要学得很好，不能让 Alex 看出一丝的破绽。是训练，还是赔我违约金？我顾西西，绝不赔钱。我练，很好。嗯、看的怎么样了？嗯、说一下。刚才都教你了什么？嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。手心还是手背？选一个。不不，贝利子啊！奶奶。奶奶。西西，西西，呜、哦，又欺负他了。没有。饿不饿？渴不渴？叫宋妈给你端点茶来。不用了，奶奶。你把刚才那句话再对奶奶说一遍，就可以休息了。耐心点儿，说吧，慢慢说，别急。还爹妈，出出出出个什么狗？奶奶，什么狗？什么狗？啊，什么狗？你你慢慢学，你们慢慢学啊。奶奶。他爹忙爹的，手给我伸出来！啊啊、喂，半个小时后在我们公司门口见。我有事要出去一下，你在家老老实实给我学，回来我要检查。嗯。喂，莫学长。学长啊，坐坐坐，不好意思，久等了。这次也是因为协议的事儿。嗯，你这一块的用词可以尽量客观一些，多用数据，可以和市场上一些相似的项目做类比。你果然全部都知道了。嗯，上次林小雅她喝醉了，全都告诉我了。这个协议对你来说的确是有些苛刻，不过呢，好消息是，你的企划书已经通过我们公司的评估了，接下来只要你愿意
，我们就可以去商讨一下开店的事情。只要你有了自己的事业，我相信你就自由了。呃，不，不是学长，我好像有点没有听懂，是什么意思啊？天使投资，我投资，你去经营，利润我们一起分。这个方面我听懂了。嗯，我想问的是，这个事情和我跟尹思成之间的协议有什么关系啊？我记得你以前读书那会儿，挺擅长做项目策划的。这都过去多久了？再说了，这写作业跟市场项目肯定不一样。嗯，顾小姐怎么会在这里啊？而且她怎么会跟维业集团的莫总在一起？你们不是签了婚前财产公证协议，而且还对你有很多。顾西西他没跟你说吗？希问你一会儿有空吗？怎么了？一会儿你去换一套正式一点的衣服，去我公司等我，我一会儿就过去。行，那一会儿见。一会儿见。说因为你受到这个协议的限制，所以导致经济上比较窘迫，吃穿用度都受到限制。就连做品牌也得不到。哎，学长，如果是这个的话，就不用你操心了。虽然尹思成这个人吧，脾气又臭，又小气，又……说谁抠，说谁脾气差。今天又在和我太太聊漫画？没有没有没有，那在聊什么？怎么就聊到我了？我意外得知了你和顾小姐之间的协议，想提供一些力所能及的帮助。你告诉他了？没有，不是，反正哎，不是你想的那个协议就对了。你们俩这种关系，我也是可以理解的，你不要觉得难以启齿。而且我作为顾西西的好朋友，见他的同乡，他有困难，而我提供力所能及的帮助，我想这也是很正常的。还是你自己对顾西西的感情不自信啊？我和顾西西的感情坚不可摧，不是随便一个人都可以影响。你的好意，我替我太太回绝了。一会儿我还要带他去上课，先走一步。又上，学长，不好意思啊，再见。嗯、哎，尹思成，你又……顾西西，你是不是早就想和我解约了？这么快就找好下家了？不，不是事情，不是你想的那样。那是哪样？就是小雅，她有一次不小心说漏嘴了一点点，然后她马上就机智的撒了个谎圆过去了。反正事情最终结果就是我们的协议没有被暴露。下次你没那么行。嗯嗯，走，陪我回公司。啊、我给你请了李老师给你上课，好好的学一学。嗯、给你请的李老师，就在里面。是不是你办公室吗？西薇，你说的李毅老师是冉小姐？嗯，我过几天要带西西出去度假，所以请你教她一些简单的社交礼仪。原来你说的是这个事儿，放心交给我吧。不过。我需要一双高跟鞋，还有礼服。啊，不用了吧？对啊。这么快？我早就准备好了。外贸做事一向很有效率、嗯。去吧，把衣服和鞋子换了。哎、我自己去就行了。你知道在哪儿吗？顾西西，嗯，好了没有？没有
你你你你过来一下。过来一下，怎么了？嗯，嗯，帮我拉一下拉链。顾小姐，今天我就先教你走路的仪态。好的，思成，我需要借你做一下示范。好。走路的时候，步子要稳，步态要轻盈，手部的摆动不可以太大，幅度要小，眼睛要目视前方。目不斜视，想象自己是一只天鹅。飞扬，你带顾小姐练习一下走不了了，老板，我腿好痛，老板，别让我走。给我演是不是？我陪你走。老板，体贴的老公，<笑>思辰，你过会儿有空吗？我想跟你聊聊。可以改天吗？我今天上午给你看的融资方案，我又改进了一下，明天要发给合作方，你帮我看看行吗？我，嗯，顾小姐，你的脚……呃，没事没事，歇会儿就能走。<笑>那我和思辰还有一些工作的事情要聊。可以请飞扬把你送回去吗？行行行，你们聊，你们聊。<咳>哎呀，那，哎呦，毕竟脚太痛了，我就先回去了。老公，早点回家哦，我先走了。啊、没事，真没事，我不打扰啊，我走了。开慢点，坐吧。怎么了？我感觉你变了，是因为他吗？有吗？变得跟以前不一样了，好像更活泼、更幼稚了一些。我不会被他带的越来越白痴了吧？或许你自己看不出来吧。但是，顾小姐好像还挺特别的。反正我也没后悔认识她。脚还疼吗？我回家带药给你。没事了，谢谢关心。既然没事了，把海给亚芒给亚托抄一百遍，我回去检查。
我们刚说到哪儿了？没什么。八十三，八十四，八十五，八十六，八十七，八十八。今天就哪都不要去了，在家里好好背一文，错一个罚一百。做人不要太绝。八十九，西西，奶奶，快来接一下。来来来，奶奶对我好。奶奶，你快坐。哎，还在抄呢。哎呦，西西，来歇一会儿，咱们喝杯奶，吃点点心，垫一垫，还是奶奶对我好。奶奶，嗯，你是不是会译文啊？嗯，我年轻的时候学过一点儿。<笑>哎，奶奶，嗯，这个用译文怎么说？你们这个干嘛呀？嗯，思辰他老是逼我学，我真的学不会，所以我在想，我要从感兴趣的入手会不会好一些？所以，我想给思辰一个惊喜。我想一想啊，嗯，第阿姆，不对不对，应该是提阿姆的威力弹头，对，就是这个，提阿姆的威力弹头，嗯，我记一下啊，提阿姆的威力弹头。今天学的怎么样？一百遍，老板。这么认真啊？嗯。就是自然点。你的脚怎么样了？好点了吗？哦，好多了，已经没事了。那明天的舞蹈课。还有舞蹈课啊？那我就只能说，其他莫就为了弹种。你说什么？我说，其他莫就为了弹种，其他莫就为了弹种的。笑什么啊？还是第一次听人这么扯着嗓子表白的。谁跟你表白了？好赖话听不出来啊！嗯嗯、我特别爱你，我特别爱你，我特别爱你。奶奶，怎么回事啊？哎呀，年纪大了，记性不好，体谅体谅吧。睡了睡了，晚安，分媳妇。奶奶。啊啊啊嗯嗯、没事没事。你这是在学跳舞还是在动物模拟啊？就没见过这么四肢不协调的人。呃，呃，尹太太是初学，占卜很正常。尹总，要不您陪着尹太太一起练？这样我觉得尹太太应该会学的比较快。他不敢，他他也不会。<笑>那我就放音乐了，尹、嗯、总，您陪着尹太太。
，把刚刚的舞步再来一遍吧。跟着。临时有些事情要处理，你就在这里接着练。尹太太，尹太太，啊，啊老师，婆婆您记住了吗？呃，没没记住，啊、那不好意思啊，那那咱们就再来一遍。行，从头吧，来吧。今天有时间吗？多年前的晚霞，是不是到还债的时候了？好，欠债还钱，天经地义。债主大人，我们在哪见呢？做个游戏，看看你能不能找到。晚霞消失前，一定要出现。学长，看来我比晚霞来的早一点。是晚霞迟到了。学长，你好像很喜欢笑。怎么，你不喜欢？没有啊，我也很喜欢，但是每次见到你都是笑着的，就好像。有什么开心的事一样？我不知道你还记不记得，初中那会儿，我总是不苟言笑。你说这样子不好看，<笑>我那时候总是这样。<咳>不要跟我讲话。<笑><笑>那还是现在笑的好看一点。<笑>哎，晚霞出来了。嗯。
，好漂亮。每次天暗的时候，总是从云开始。云的背后，光还透着，照出了云的轮廓。这就成了晚霞。有时候真不知道，到底是云成就了光，还是光成就了云。等他们混在一起的时候呢？就很美，学长，你不应该当老板的。你的这个观察力和艺术创造力，应该当画家。然后，你还是我的老师。<笑>这都被你发现了。<笑>有时候啊，我真希望自己是那一道天光，有幸可以遇到一朵云，把它照耀成霞。我拿你送给我的颜料画了一幅画，还没来得及装裱，想着过来送给你。你还记得？我当然记得呀、啊，当时你说是百年一遇的晚霞，我当时在医院，隐隐约约好像有看到一点粉红色，之后就一直根据自己的的记忆去寻找这个颜色。直到看到卡联除的五二七七这个色号，我就觉得应该是这个颜色。所以你特别去找这个颜色，是为了补偿我？嗯，对啊，你喜欢吗？喜欢。你一定会遇到的。找个时间陪我看晚霞。就这样。当然了。好，没问题。到时候你定好了时间和地点，告诉我。那我先走了。好，拜拜。慢走。其实根本没有什么难得一遇的晚霞，只是那个时候我想约你罢了。冉希薇为什么请我？我能不能选择不去？怎么？因为他是我的青梅竹马，你吃醋了？哎，对对对对对对，就是因为他是你的青梅竹马，我看到你们成双入对，我就悲愤交加，你就不要让我去受这个气啊！不行，这么好一个证明我们夫妻和睦、家庭幸福的机会，我可不想让你错过。嗯，切、嗯，你不要不识好人心。西薇开的是什么类型的工作室？时尚自媒体。啊啊、我知道了，他开的时尚公众号，所以请的人都是时尚媒体或者是设计师。我这次去的话，不仅可以结识到更广的人脉，还可以推广我的品牌，简直是一举两得，对不对？猪脑子终于在线，谢谢你。还没报告。嗯，我刚刚是在算你这个体型大概需要多少布料，这次你的礼服就交给我吧。豁出去了。老板，跟我走一趟。你干什么？你到底要干什么？脱衣服。不是顾西西，我们脱。
什么？不是你让我脱衣服的吗？外套，懂吗？麻烦你下次说清楚。好了，你要干嘛？给你量尺寸。站起来啊！顾西西，你凶我！我弯下去是为了方便你，你居然凶我！你弯下去的时候会影响我的测量精准度，会影响我的判断谢谢啊，谢什么？谢谢你帮我做衣服。这有什么好谢的？你不也免费给我当模特吗？我可不是免费的。哎，陈坠落。